，阳城大帅吕钦约战魔童孟凡瑞，这是双方第三局的精彩较量。前面的两盘棋，小将孟凡瑞一胜一和，战时领先。本局棋开局，孟凡瑞选择中炮，黑方应以平风马。双方是以中炮进三兵，对黑方平风马的流行开局。红方五七炮，黑方选择外马封车。孟凡瑞横车，黑方飞象。这里居二进六之后，再选择居九平六，黑方此时平炮对居，红方没有选择流行的杀车，而是选择居二平三，把卒给吃了，这样下相对局面复杂一些。黑方此时选择退炮，以上都是流行的布局选择。红方这里不能进居抓炮，进居抓炮吃马是眼光招，黑方可以炮二平三。那你红方不能吃，否则黑方上势抓车，这样黑方就反先了。所以在这个局面下，孟凡瑞选择车三平四是非常冷静的下法。下不起，准备要兵三进一冲过去，所以黑方走群和车保住。红方炮七退一，非常含蓄，避免对方马踩边兵的先手。黑方补士顾防，红方再抬一手车。此时黑方选择弃卒。用这样的方式打开局面，后续手段是走车一平四对车，红方也没地方躲，选择退掉。换掉之后，现在黑方威胁马彩兵，所以红方走一个炮五平七，把兵先守住。黑方把马跳回，红方一补象，这里彩边兵抓炮是一个先手，红方一躲，黑方再把马退回，将来这个边卒。会冲过来对红方的编码形成威胁。当前局势，孟凡瑞先平炮，把对方的编卒给瞄住。那黑方一看这个卒现在不能冲，先走一个跃马进来，下的很强硬。红方退车一抓，黑方就马四进三踩炮，红方顺势把炮摇过来。那将来有兵三进一，直接突袭对方七路线的手段。吕钦特大呢，先平车抓炮抢一个先手，再走炮九平七，准备瞄住红方的三路，那不让你轻易往前冲，这样我可以打出。在这个局势下，孟凡瑞呢走出了进车塞象眼的强硬手段。黑方看起来可以退炮打车，但红方有一个马三进四，跃马踩车打马的抢先手段。由此，红方占据了一点小优。这个棋下的很强硬，也是有点有点让黑方猝不及防。此时，这个局如果简单躲开，那么红方还是有打马打底象的棋。索性黑方直接弃车砍炮，双方的矛盾达到了最尖锐的时刻。红方打马，要求打底象，也是进车跃马之后的后续手段。黑方只能先防一手，那么红方直接用车把炮吃掉。这里黑方显然是不能打车，否则这边的车一吃呢，黑方就丢子了。所以黑方走退车抓马，也是必走之招。这里红方可以考虑吃卒再吃卒，那么双方都是车马炮。实战红方处理的比较简单，吃选择踩中卒。这样黑方一打，红方一踩啊，黑方一吃，形成了马炮残局。但红方明显多兵占优，这里红方先兵五进一，将黑方的马给夹住。黑方先过卒，控制红方的马路，再选择炮打边兵过来。啊、孟凡瑞实战呢，先平炮塞个象眼，伺机将来可以冲兵，同时对自己的内道也是一个掩护。那么黑方下卒，我就回马，将来这个马可以马七进六，没有问题。黑方一看这边没有便宜可占，赶快冲边卒。红方一跳，黑方选择向里面靠近。红方此时炮六平四，塞住对方的另外一个象眼。那么将来还有退炮打马的棋，这里不让你的卒轻易再过河，否则我退炮打双。黑方横卒。红方就回马，这个局势下，黑方可以考虑马四对三，不错，保住这个炮在这里不动。
那么红方如果过兵，黑方就跳上去。这里主要是有一个平炮塞象眼，可以看出保留炮在兵线的好处，这样可以争取把红方的骑兵给消灭。这个炮呢不敢轻易回防，否则要飞兵。那么这个棋如果飞边向保住啊，黑方可以横卒，这样红方的骑兵大概率会被吃掉。啊，黑方的形势还是比较缓解的。那么实战呢，走退炮。这个棋呢，正好让红方的兵冲过去，意思不大。黑方此时呢再调整，那红方的两个兵呢就顺利的都冲上去了。黑方再上马，红方选择塞住象眼啊，这个兵呢又要冲过去，这样呢让红方保留了三个兵，黑方的压力太大了。实战，黑方选择横卒，红方正好冲，黑方进马踩兵威胁卧槽，但这个棋卧槽呢？没有足够的杀伤，红方并不怕，所以保留三个兵。这三个兵呢太厉害了，现在你握握我就出来，你平炮将会上马，这个棋呢都完全没有问题。大不了我将来平炮跟你对啊，把炮对了也是一样。这样我三个兵肯定是比你两个卒呢要厉害的多。黑方此时也没有去卧槽了，直接选择平炮交换。当然，红方此时可以考虑炮率平五，实战选择简单对调，也是简明的下法。那么虽然说这个棋只是多一个兵，但是啊，红方是三个兵，这个棋呢，只要马三兵冲上去，黑方就很难防住。如果啊，红方是马两个兵，黑方是马卒，这个棋就很难赢。主要是红方三个兵完全够用，黑方虽然有两个卒，但是呢，杀伤力远不足于三个兵。黑方这个棋啊就很危险，红方处理的很到位。这里呢，先夹住你的马，然后中兵冲上去呢。把自己的马放活，将来可以跳进去。黑方靠卒，把红方呢再拱兵，然后把兵横过来，准备冲下去。先限制住黑方的马回防，然后呢，把这个马呢死死的夹住，啊，再冲兵上去。你拱我的马，我就把马跳进去，已经铺好了路。这里黑方继续横卒，啊，红方一看时机差不多了，就选择三兵冲下去，再冲。黑方调整一下象的位置，避免这样塞象眼呢。准备拱中象，红方就把兵顺势靠近。黑方回马想回防，那红方呢？先横兵把你的马赶走，下的非常的精细老练。看来小将啊，这个残局呢也达到了一个很高的水准。红方回马，先把你的马给控制住，始终不让你轻易回防。然后呢，再扬象。哎，这个棋啊，两个高象飞得很妙。始终让黑方的马背非常的难受。那么黑方呢，继续调整马，红方慢慢把这个兵靠进来，准备在左边再下一个兵，形成双轨拍门，思路非常清晰。当你跳马想回防，哎，我就横边给你拦住，这个马始终回不去，非常的难受。黑方横卒，红方就按计划横兵，啊，你这里跳马，我就仰角势。我们这里也可以借鉴学习一下红方的这个思路啊。始终呢，用视象马兵控制黑方的马，不让轻易回防，然后呢，准备构建两轨拍门的这样一种攻杀手段。黑方横卒抓象，啊，红方呢就落回来，回马踩。那此时呢，红方抓大放小，保留自己的兵，象呢就不要了，啊，给你吃。红方继续下兵，黑方将军我就出来。好，此时黑方回马中路，准备拱羊角士，但红方看得精准，此时不理你，直接继续下兵，给黑方设下陷阱。此时选择出老将是相对顽强的走法。实战黑方选择用卒来吃吃，果然上当。红方直接兵七平六，双轨拍门的攻杀之势已然形成。此时黑方如果选择下卒，显然来不及。红方有直接兵撞底势的精妙手段，你不能用老将吃，否则我兵吃势绝杀，你只能用势吃。那么红方马二进四，显然速度呢，远远的快于黑方啊，黑方根本来不及。现在马上要卧槽杀齐了，黑方也只能上势，这样呢被人拱一将。你如果将平六，我就回马杀齐；你如果将平四，我就进马，形成简单的绝杀无解。此时你横卒啊，马我都不吃你。简单横兵挡住你的老将下不起，眼看着马六进八绝杀，黑方呢就被将死了。所以这里拱卒呢速度来不及。
这个马尔金斯太厉害了，所以呢，黑方选择杨象，但是呢也没用了。红方马尔金三一跳，几乎呢就锁定了胜利啊，绝杀无解。黑方此时回马回防，已经呢远水解不了近渴。红方直接呢非常淡定的先把这个顾和族给消灭，下的非常老练。黑方非常的痛心疾首啊，这个族一旦丢掉呢，所有的进攻计划就没有了，也只能选择投资认负。我们来看一下后面可能会发生的变化。走到这里，其实已经被绝杀，黑方回防也于事无补，因为红方可以直接壮士，然后呢再选择横兵。这个兵一路冲下去，黑方黑方根本拦不住。比如回马，红方就下兵。这个棋送马呀，人家都不吃啊，继续往下冲。这样呢，黑方的马就被定住了啊。再选择回马，然后选择马五进七，就形成了绝杀。这样呢，凭借这盘棋的胜利，孟凡瑞呢是再赢一局，提前一盘棋锁定了约战的胜利，最终呢是以两胜两和、六比二的大比分击败了吕钦与右华组组合。